¿Cómo están? Bienvenidos a NTGK, lo vuelvo a repetir por las dudas. Este es el análisis de John Wick 3. Una saga la cual no vi que decayera. Todo como era igual por John Wick 4, pero no decayó nunca en la calidad. Y... ¿Cómo está Facu? Porque la pregunta de la semana, ¿no? El ¿Cómo está Facu? Ya es... Normal, es, es, ¿no? como, es como muy repetitivo, ¿no? Todo, sí, sí. Todos, los, todos los días lo mismo. Facu, ¿cómo estás? Sí, Facu está, está acá. Estoy esperando el partido de Boca. Eh, que juegan hoy el cuarto. Esto lo están viendo después de que juegue Boca. O capaz, cuando juega contra el Everton, porque ahora juega contra Independiente. Eh, así que no importa, cuando siempre juega Boca. Así que no, nunca está de más decirlo. Eh, no. está así que es, esto es un programa... De hinchas de boca, quiero que lo sepan. O sea, si sos hincha de River, te pido por favor que lo veas también, porque esto también es para vos, pero acá somos todos de boca. Mentira, Ari no es de boca. Sí, eh, sí, se sí, hace sí. hincha de algo, pero es hincha de la selección. Viste cómo se hace, gente. Eso para otro programa. Eh, para cuando tengamos los nuestro programa deportivo. Lo conozco, los conozco a todos. Siempre, siempre hay uno que dice, ay, yo soy hincha de la selección. Ah, sí, sí, sí hincha de la selección. Dale. Te hago eso, soy hincha de un equipo que no es, no es boca, amigo. Es así. Eh, así que después de ese ingreso de forma muy rasante a este programa, uh -huh. todo muy bien, amigo. Espero que hayas tenido una gran semana. Me alegro un montón. Bueno, arrancamos <risa> con la película. Eh, John Wick arranca como en la 2, continuando la trama de la película de la película anterior. Y acá es básicamente ah. empezar a correr porque tenés una hora antes de que te piensen a matar. Yeah. Y durante el desarrollo de toda la película, por lo menos a mí me llamó la atención cómo, incluso en el guión, respetaron que en varias zonas de Estados Unidos y en el mundo tenés diferentes horarios. No sé si prestaste atención a ese detalle, fue espectacular. Cómo iban habilitando según la zona donde estaba, si lo podían matar o no. Así que, básicamente, eh, no sé cómo querés contarlo, pero él va a tratar de salvarse el culo, ¿no? Sí, hay un detalle que me, que me pareció muy bueno cuando arranca la, la corrida mientras va corriendo y salvándose de los, de los chinos en el tren y vas corriendo que se mete en la biblioteca pública de Nueva muy York que yo ahí aparece el gran Bohan Mayarovic el jugador de la NBA eh, del señor que mide casi 2 metros 30 es una bestia no, 2 metros 30 no me sé carajo 2 metros 20 eh, es un jugador, no es un jugador súper importante del, digamos de la NBA, pero es un chabón muy querido por toda la por toda la, la presencia los jugadores, los técnicos, o sea es un tipo muy querido, 2 metros 24 mira, es nada es eh, así que nada, fue como eh, me, me encantó que, que forme parte de de la película esta, eh, a pesar de que su actuación fue mínima, ¿no? Porque, bueno, John, John Cito Wick lo liquida con un libro, eh, cosa que parece mítica. Eh, pero es porque pero... John, no lo nombramos, pero John Wick tiene todo ese mito desde la película número uno, que el flaco mata a dos personas, a un montón de personas en el bar con un simple lápiz. Entonces es como que hacía referencia a esa zona, ¿no? pero te mata con sí, cualquier sí, cosa. Sí, sí. Pero bueno, nada, a mí me llama mucha atención de ver un jugador de la NBA adentro de este tipo de películas. Cosa que me parece que solamente en Estados Unidos puede pasar. <coughs> eh, um, porque no pasa en todos lados. Sí, obviamente, ¿no? A mí me Yo no sabía que era jugador de la NBA, pero sí era como, wow, qué grande que es al lado de Keanu Riggs, que creo que igual no es tan chico Keanu Riggs. No sé si llega al metro ochenta, eh, pero no, no era nada petizo. No, no. Entonces, Pequeño. ver la diferencia de altura fue como, ok, acá es algo especial el chaval. Sí, sí, sí. Pero... No. Pequeño mide 1,86m, es más alto que yo. Viste 186 eh... no, es que Según no... el Google, eh. A sí. ver, pará, pará, voy, voy a aclarar algo. Según el Google, eh, que es ahora la plataforma de datos más grande de Argent del mundo, Argentina, del mundo, el señor mide 1,86m. Ahora... 
si llega a medir un metro ochenta y cinco, van a putear a Google. A mí no me puteen. No, bueno, pero con varios actores pasa eso. Yo, yo he visto que con varios actores le rampe o groseramente a la altura. Eh, dicho eso, les tiro un dato curioso que yo no conozco ningún yankee que tenga menos de un metro setenta. Pero. estadounidense, perdón, que tenga un metro setenta. Pero bueno, no, no, son todos de un metro ochenta. No sé que tiene esa región del país que son todos altos. Eh, no lo dice una persona que mide un metro cincuenta, ¿no? Pero. Es lo que hay. Eh, dicho eso, no, yo soy re bajito, hay que, hay que decirlo, ¿no? Eh, orgullosamente lo digo. Eh, nada, John Wick arranca a full. Así como arranca la 2 con la persecución por autos buscando su propio auto, John Wick 3 arranca eh, defendiendo su propia vida y todos preocupados por el perro. Porque no le hagan nada al perro. Lo... Nada, eh, mucha acción, tiroteo. No se entiende bien cómo se va a solucionar, solucionar el tema. Porque la verdad es que tiene toda la mafia, literalmente la, toda la mafia del mundo, atrás. Y lo que es, logro sacar de esta película es que... Te retroceden para atrás en el tiempo sin hacerlo, ¿no? Porque él va pasando por todos sus contactos. O por la gran mayoría de los contactos. Ya sea el médico, ya sea... De donde él surgió todos. supuestamente, el dueño todos. del hotel, todos, 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 todos los que se te ocurra que pueda llegar. Es que lo bueno de la, de la 3 es un poco que finalmente nos presentan la historia de John Wick. O sea, quién es, que por qué este loco eh, que Sabe tanto. Dos, dijo, claro, por qué le tienen todos tanto miedo, quién es este muchacho. Y bueno, nada, ahí nos van explicando un poco todo eso. Eh, me empieza a tener sentido un montón de historias de. Eh, un montón de, de situaciones también eh, sobre todo eh, el por qué se había o sea por qué había podido salir no eh, que nos, un poco en la 2 nos explican qué es lo que había pasado y también eh, en la 3 se termina de, de entender qué es lo que estaba está intentando evitar el, el mismo John eh, que la 3 me pareció una película que se nota que tiene mucho más presupuesto que la 2 eh, Que le pusieron un poco más de ahí De, de cosas eh, Jugadores de la NBA Viajes por el desierto eh, Aparecen en Egipto Leones, perros eh, Aparece de todo eh, Entonces se nota que le pusieron Le pusieron esfuerzo Y salió bastante bien eh, Yo creo que fue una buena película Que es más que nada John corriendo por su vida eh, la 3. No es que no, no, no hay una. Si vos me decís, che, hay, hay una historia, hay una. hay un algo. No, no hay muchas cosas fuera de eso. Es él corriendo por su vida y cruzándose con gente que lo va ayudando. Y lo no? va ayudando entre comillas. Porque hay un parque local. Eh, es, bueno. que, es que es justamente es la base de. La 2 planta la base de la 3. Así como la 1 la planta la base de la 2, la 2 planta la base de la 3, que es todo tiene consecuencias. Reglas y consecuencias. Corta. Por eso en el primer programa dije que la, la base de la saga es eso. Reglas y consecuencias. Si no respetas las reglas, te consecuencias. Y al mismo tiempo, las consecuencias te obligan a respetar las reglas que causan más consecuencias. Entonces, eso creo que es lo que vuelve interesante, ¿no? La saga en total. Que te muestran que literalmente no hay forma de escaparte de, de nada. Entonces, no. A mí me, me pasó eso, incluso cuando se cruza con este, este personaje, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, el viejo contacto que tenía pues, en Arabe, no sé dónde, eh, la, la mina con los perros. Sofía Alajaguar. Sofía, eh. Hayley Berry. Bueno, Sofía. Eh, básicamente. Ella arriesga todo, pero porque él le debía, o sea, él cobra su, su deuda. Como a, en la 2, el Tano había cobrado su deuda, ¿entendés? Y así sí, va sí, generando. Todos... Sí. Es como... Un poco la, la idea de la película es, todo, como vos decís, todo tiene causas y consecuencias, pero no, no todo el mundo te va a venir a sacar un pedazo de, del cuerpo cuando estés mal. Porque lo ayudaron, está bien. Puede ser mínima de ayuda o no, pero también todo el mundo le dio su, su mano, ¿no? Eh, o oh, le intentaron ayudar. Eh, 
Salvo, bueno, en el final, viste, que, que ahí... ¿Qué, ¿Qué mierda pasó? Esa fue un poco la, la, la consulta que tengo ahora. Eh, porque, bueno, da, da pie a la 4, pero yo lo que menos esperé es que, que termine así. Que la 4 está, está retrasada mucho tiempo. Retrasada, ¿no? Estaba prometida ah. desde, el, desde pandemia. Se dijo que iba a salir junto a Matrix 4 y todo el mundo estaba expectante. Yo me acuerdo porque Gusti participaba de, de, de los programas y Gusti estaba... Cuando salga Matrix 4 vamos a tener John Wick 4 y vamos a tener que decidir a cuál ir. Y era como, ok, va bien. Entonces, no sé cuánto tiempo se retrasó o cuál fue el motivo del retraso. Pero la verdad es que John Wick tiene mucho eh, ¿Cómo se llama? Como no esperas mucho de, de una película porque debería ser el cierre. O creo que ya le corresponde un cierre a la saga. Ah, no sé. Eso porque... es decir, no, a los muchachos. Porque, Porque viste cómo es el mundo del cine, ¿no, amigo? Siempre sí, sí. hay una 5. Sí, 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 por eso mismo no. Creo que corresponde, pero no lo sé. Eh, es raro, eh, no sé. Yo creo... Cosas buenas y yo... malas, no sé qué decirte eh, de esta película. Como, pará. Eh, cosas, cosas buenas es que nos dieron el pie a la 4. La cosa mala es que, lo que un poco lo que estamos hablando, diciendo, empezando a entender, es eh, ya lo podemos considerar como que está estirado, o ya eh, o que la 4 es el final, cuando venimos a hablar de Rápido Fluido, que hicieron 10 películas y van a seguir haciendo. Yo creo que es una buena saga y que la están haciendo bien eh, ahora. ¿Da para más de 4? Eso lo, te, cuando vea la 4 te lo digo. La verdad que hoy en día no lo podemos, no estamos seguros de eso. No, claramente. Eh, sí puedo tranquilamente decir lo que va a estar muy entretenida. Saben que no hablamos, a ver, no contamos mucho de la 3. Es verdad, cada vez estamos contando menos. Pero lo que pasa es que es todo muy. Repetitivo. Re sí, es repetitivo. Salvo, pero, pero salvo el final, o sea, Y el final salvo, incluso para. fue como bueno. No sé. No, para, hay una parte que está buena que es cuando se cruza con el con el otro asesino que lo persigue un montón, que casi lo mata, porque quedan en el hotel y, y como que llega a un acuerdo de paz que, que no es tal. Eh, el amigo Common, eh, Cassian, eh, eh, que es el, el actor de. es un actor reconocido que ahora no. Eh, sí, ay, no me acuerdo el nombre, pero sí. Leoni sí. eh, Reich Le, Lewis, Le, Lim Jr. Eh, es es un, ese. ese muchacho ese. Es una apuesta que es un actor conocido Pero no, 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 o sea Si yo te digo el nombre no lo vas a saber tanto no. que con una imagen de, de, de la cara de chabón Y vas a decir, sí, a este tipo lo conozco Voy, eh, a, tratar, voy a tratar de ponerla No prometo nada, voy a tratar de ponerla No, no, si no la, o sea, flaco O sea, si vos me vas a laburar con una soga en el pie Para que esté en este escritorio Vos poneme la imagen, o sea, es así Si no me pones la imagen, mínimamente... No sé, amigo, por lo menos la soa del tobillo. Bueno, abrimos un paréntesis del programa. Si, quieren, <risa> si alguien sabe editar profesionalmente o si nos quiere dar una mano con edición, estamos abiertos a escuchar eh, recomendaciones. Porque realmente eh, trato de hacer lo mejor ¿Viste? posible. Viste cómo te doy los pies para que, sí. para que pidas ayuda, amigo. Cierro Estoy paréntesis. Estoy, Estoy, lo, soy lo mejor que te pasó. Olvidaste. Seguramente. No, eh. Eh, no posta, posta, posta del de bola. Si, si saben editar o tienen ganas de ayudar. Eh, con algún tipo de visión o nos quieren mostrar qué es lo que están haciendo o eh, qué hacemos mal parte, también critiquen o qué hacemos mal en el sentido más que nada de, de poder mejorar esto y que sea cada vez mejor no para todos sí. tanto para nosotros como para ustedes que también es muy importante sí obvio eh, no los vamos a no los vamos a asesinar sí cerrar el paréntesis cerrar el paréntesis por favor eh, no, no, viejo volviendo a la película bueno eh, no lo vamos a hacer toda la trama, como decíamos, porque es muy repetitiva, ¿no? Pero la realidad es que lo que cambia es el justamente lo que comentaba Facu, el tema de este... Que te muestran que, pese al ambiente, hay amigos de verdad. Y, y que... Por más que hayas tomado una decisión rara o decisión impulsiva, puede que él se pueda revertir. Sí, no en, re... Entre comillas, porque no se revierte un 100%, pero eh, la puedes solapar con algo. 
eh, acá no lo o sea, no es que lo, que lo ayudaron yo entiendo que la, la chica sí lo ayudó eh, y tuvo un poco de, de suerte también bueno, suerte de suerte de actor principal, digamos eh, por así decirlo eh, porque no puede morir el Johncito Wii eh, o capaz que sí, lo vamos a destruir la 4 eh, lo que sí es que bueno, un poco eso, eh, es medio repetitivo medio como que toda la, la 3 se basa en eso en che, cómo se va a escapar, cómo va a zapar cómo va a hacer para que no lo maten eh, cosa que me... Que, nada, sí es verdad que la hicieron un poquito larga el tema, eh, porque bueno, terminaron en el desierto fueron a ver a a, a estos videntes y a después los árabes. Otro lado. A los sí, árabes. A los árabes. O sea, de, los, de los árabes se fueron a, a casi una isla en, en el medio de la nada. De ahí se fueron para otro lado. Eh, o sea, recorrieron el mundo y, y terminó como terminó. O sea, la verdad es que el final a mí no me gustó. Ay, esa es la primera crítica. O sea, como el loco se da vuelta, le pega un tiro y dice, bueno, seguimos con la 4. Digo, no, ojalá, con una terminas así. Igual sobrevive todo lo que quieras. Sigue supuestamente ahí y va, va, va a estar la 4, pero el final no me convenció mucho. Estaba para otro final. Sí, o, a ver, si, si vamos a ser críticos y a hablar a favor del mundo, esta película fue como un palazo a, a toda la visión americana, norteamericana del mundo, ¿no? Los árabes son la mafia, eh, los japoneses tienen espada y pueden matar a cualquiera, pero no, a nosotros no. Después tenés la, la base de, de decir El que tiene poder realmente tiene poder sí, O sea, el, el hotel lo quisieron bajar y no lo pudieron bajar A eso me refiero New York es New York, lo dijeron en un momento eh, Y por otro lado también tenés la otra base Que es la, a la gente de la calle no la puedes tocar sí. Entonces tiene como esos puntos que decís, ok, están buenos, pero eh, es verdad que el final no fue el mejor. A mí no me convenció. No... <coughs> eh, hubo otras formas de hacerse pasar por, por muerto y, y no. No, no, por eso. A mí la verdad es que no me, no me convenció el final. Yo a la película en sí le pongo un 7, porque le bajo un punto por el final. Eh, pero bueno, más que nada eso que Al final no me, no me termina de cerrar Y creo que podría, podría haber sido un poco mejor Claramente Sí, yo, yo te comparto el 7 eh, <coughs> Pero la, la posta es que sí, el final fue medio raro ¿no? eh, Qué sé yo, incluso el, el rey de la calle Que reciba 7 cuchillazos Y este vivo Y no haya perdido ni un puto ojo Es como... Ok. Bueno, por ahí está la espectacularidad que hablábamos antes, ¿no? Que, que, que siempre está. Bueno, Todas pero hubiese estado acción, bueno sí. que, que sobreviva con más daños, ¿entendés? Como... ¿Cuánta, cuánta, no ¿Cuántas te películas? Había, pero ¿cuántas películas hay? De, ¿Cuántas sagas de películas de acción hay que yo voy a decir, loco, cómo mierda sobreviven a esto y sobreviven? Eh, hay un montón, tipo, eh, eh, Arnold Schwarzenegger debe tener. 152 millones de escenas de, 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 de que le explota un helicóptero atrás y no le pasa nada. Eh, es muy raro eso, pero es, es parte de la acción de las películas de hoy, de las películas de siempre, amigo. O sea, siempre hubo escenas media flasheras. Eh, y un poco las bancadas, porque esa espectacularidad está buena. Sí, o sí. sea, a ver, a ver, todos pensábamos que estaba muerto y no, no está muerto. Y eso fue como. Eh, le subió un poquito al final. Porque sabes que bueno, no va a ayudar. La, pero, la gran John Snow. Sí, 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 sí. Eh, porque le subí un poquito al final, pero en realidad ya. ¿Qué sé yo? Película rara. Yo la encontré. Está buena en cuanto a la acción. En cuanto a que no perdió nivel en ese aspecto. Pero es verdad que. Cansa, cansa. Cansa un poquito el. Más cuando te encontrás con un final así, qué sé yo, sí. Si le hubiesen pegado un tiro y después resucita a los Leti, porque Leti tuvo un accidente en auto y la resucitaron así porque perdía memoria, bueno, qué sé yo, era una máquina de asesinar y no se acordaba. Eh, pero nada, él se escapa con el perro. Sí, sí. Todos somos felices ahí... porque el perro está vivo. Sí, 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 sí. Eh, 
sí, sí, sí. Yo creo que lo más importante es que el perro esté bien. Después lo demás, que, que, que explote el Time Square entero y sobreviva, no importa nada. Exacto. Ahora sí, la no. primera escena de la 4 es el perro muriendo y me pongo a llorar, no la veo más. No, no, me levanto de la sala y me voy, te lo juro. Me levanto de la sala y me voy. No, no, tremendo. Encima se estrena el día de mi cumpleaños, así ya, ah. imagínate. 24 de marzo. Va, estamos ahí ah, mira, mira, clavado. Menos mal que lo dijo porque no me acordaba ni en pedo de cumpleaños este <risa> Y bueno, así estamos, ¿no? Él reclama el pago <risa> mensual y, y no se acuerda de cumpleaños. Pero nada, eh, sinceramente, nada, no le puedo encontrar puntos que digas. Son muy malos. Porque le, le hemos encontrado puntos malos a Matrix, le hemos encontrado muchos puntos malos a Rápidos y Furiosos. Le hemos encontrado puntos malos a Avatar. Pero a John Wick 4, más que el final, no sé si porque es lo que esperabas, o, o sea, en la película en general hablando, ¿no? Pero John Wick 3, perdón. Eh, no le puedo encontrar muchos puntos malos. O sea, la, no, la, con, la computadora no, no es que algo que digas, tac, re flashero, no. Va dentro de la no, no. dinámica de la película. Sí, eh, sí, completamente. La trama la respetan. La, te van destapando continuamente la vida del flaco. Todo tiene consecuencias. No sé, vos, vos que le encontras malo, malo que hagas. No, malo nada. Lo bueno, sabes, mal... No, no hay. O sea, no hay no... muchas cosas malas. O sea, no hay muchas cosas malas. Sí, un poco de repetitividad en cuanto a que es una película de acción y siempre se están matando. Pero más que eso, no, no, no hay, amigo. A mí me gustó bastante. O sea, posta que la 3 me gustó bastante. Incluso... Salvo el final, o sea, el final es medio, medio raro, pero porque nosotros no lo entendemos. Porque la 4 solamente se va a explicar mejor. Eh, hay un montón de, de, de escenas que no entendés de una película y después se explican. En la misma película, en este no es el caso, porque es justo el final. O sea, te dejan un final abierto donde qué mierda pasó. Eh, que está bueno porque te da la, el pie para ver la 4, pero bueno, también es un poco sí. como decir, ¿qué onda con esto? El tema es que, que, que fue tan cuidada en, en detalles tan locos como, por ejemplo, cuando atacan el hotel. Que el chabón pega tiro, tiro, tiro y, y hay muchas balas que le rebotan a los, a los villanos, entre comillas. Eh, y después va a la boda y le dicen, no, necesitas balas contra que, que sean contra los blindados. Y dices, wow, hasta esa lógica tiene, ¿Tenés hasta ese pequeño detalle, cuidado, que necesita balas especiales. Entonces es como... No le puedo tirar mal las cosas a esta No, película. no, no. Yo por eso la, la verdad que le puse un 7 solamente que al final que no lo entendí. Seguramente después lo voy a entender en la 4. Pero nada más, amigo. La verdad que me gustó bastante eh, y, y no creo que, que sea una película chicle, sino como que está bien, es mega repetitiva, pero, pero va por el buen camino. Eh, y nada, amigo, vamos a esperar la 4 y ver qué pasa. Dale, igual vamos a tener el, el otro fin de... Va, la otra semana, porque se estrenan los lunes Vamos a tener el ping-pong, así que no, no te das problema Y ahí sí vamos Ah, a, bueno, ¿no? yo tengo que seguir laburando Cosas buenas, malas, no, no sé Yo tengo que seguir laburando, mío Yo no lo puedo creer y yo Así estoy, seguir... ata atado a un escritorio y, y bueno, así es Argentina <risa> ah, Así es el mundo ¿no? <risa> Bueno, amigo Pero... Un placer hacer este, esta saga con vos. Espero el pipón con muchas ansias. Eh, Vamos y a veremos qué, qué es lo que nos, nos depara el futuro. ¿Con qué seguiremos? Qué saga, ¿no? Porque ¿qué? nos queda hablar de Avatar 2, que por ahí no sé si va a estar o no. Vamos a ver. Eh, porque ah, esas son cuestiones que tienen que negociar con mi representante. Amigo. Obvio, tremendamente. Eh... Nos espera. Estamos preparando sagas importantes, eh, series importantes. Estamos trabajando para ustedes, gente. Y, y nos vamos a divertir mucho porque le vamos a dar a cada serie de, de una forma diferente. No va a ser nada repetitivo, así que no sé. Facu, vos te quieres despedir de la gente o, o me hago yo, no sé. Hasta el Desp Despedite vos, yo voy a cerrar con este mensaje porque ya me despedí en el anterior yo, amigo. Vamos a hacer uno y uno. Dale. Eh, nada, espero que tengan una muy buena semana. Que terminen, que arranquen muy bien. Eh, el año, si no la rascaron muy bien, espero que lo vuelvan, que, que les pongan todas las pilas este 2023, que seguramente va a ser increíble para ustedes, para mí va a ser acá, porque sí, va a estar acá, acá atado hablando de películas todo el año. Eh... Y series, y series. Y este series. año Ojo. sumamos a las series. <risa> más eh... trabajo todavía. Más laburo todavía, yo tengo que hacer 8 programas por semana. Eh... 
Nada, amigo, les mando un abrazo grande, espero que disfruten el programa y nada, amigo, un placer compartir este tipo de eventos con vos. Vos ya lo sabes. Obviamente. Así que, sin más preángulos, esto fue NTGK Notic. Y espero que tengan un, un excelente semana. Les habla Ariel Damien Gutiérrez y él fue Facundo Paraíso. Saludos, gente. Buena semana.